इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्लोप डिक्लाइन थ्योरी क्या है ठीक है तो स्लोप डिक्लाइन थ्योरी को हम लोग पिन्नी प्लेनेशन थ्योरी बाई डब्ल्यू एम डेविस भी कहते हैं तो ये जो डब्ल्यू एम डेविस है इन्होंने इस थ्योरी को लिखा है ठीक है इन्होंने तीन मेन फैक्टर्स के बारे में कहा है जिसके वजह से जो लैंडस्केप है वो बनता है और वो जो तीन मेन फैक्टर है उसको इन्होंने नाम दिया है ट्रायो ऑफ डेविस ठीक है ट्रायो ऑफ डेविस मतलब ये तीन है ठीक है तो ये जो ट्रायो का मतलब होता है स्ट्रक्चर प्रोसेस और टाइम ठीक है उन्होंने ये लाइन भी कहा था लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम ये जो स्टेटमेंट है ना ये सबको भी आप याद रखें क्योंकि ये सब चीज भी पूछता है कि ये लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम ये क्या है इसे क्या समझते हो तो आपको ये स्लोप डिक्लाइन थ्योरी को ही लिखना है या फिर ट्रायोस ऑफ डेविस अगर बोलता है तो भी आपको स्लोप डिक्लाइन थ्योरी ही लिखना है ठीक है <coughs> तो ये हो गया आपका अब इसमें ये जो है जैसे ट्रायोस ऑफ डेविस है तो इसमें इन्होंने कहा था कि लैंडस्केप इसे फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम कि कैसे ये जो लैंडस्केप है ये स्ट्रक्चर प्रोसेस और टाइम पे डिपेंड करता है ठीक है इसको याद रखिएगा तो ये कैसे है मतलब जैसे ये जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है रॉक का या क्या प्रोसेस हो रहा है कि मतलब वेदरिंग एजेंट कैसा है या इरोजनल एजेंट कैसा है या टाइम मतलब समय के साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं लैंडफॉर्म में तो ये सारे मिलके एक लैंडस्केप को फंक्शन कराते हैं ठीक है ये उनका कहना है तो हम समझते हैं कि क्या इनका जो ये साइकिल ऑफ इरोजन है ये जो दिखा रहा है ना इसमें साइकिल ऑफ इरोजन ये कैसे मतलब होता है इसको समझते हैं ठीक है एक तरह से ये जो स्लोप डिक्लाइन थ्योरी है ये जोग्राफिक साइकिल या साइकिल ऑफ इरोजन को समझाने के लिए उन्होंने बताया था ठीक है मतलब अगर मैं इसका डेफिनेशन बताऊं कि साइकिल ऑफ इरोजन का डेफिनेशन क्या है तो इट इज अ टाइम ड्यूरिंग विच अपलिफ्ट लैंड मास अंडर गो ट्रांसफॉर्मेशन इट फॉर्म फीचरलेस फ्लैट टोपोग्राफी मतलब कोई जमीन अगर उठ रहा है तो कुछ समय बाद उसमें कुछ चेंजेस आता है फिर धीरे धीरे वो एक तरह से फ्लैट टोपोग्राफी में बदल जाता है तो उसी चीज को डब्ल्यू एम डेविस ने कैसे एक्सप्लेन किया है उसमें क्या साइकिल होता है कितने स्टेजेस होता है उस चीज को इन्होंने स्लोप डिक्लाइन थ्योरी में एक्सप्लेन किया है तो चलो उसको समझते हैं तो इस स्लोप डिक्लाइन थ्योरी को समझने के लिए उन्होंने कुछ एजम्सन बोला कि पहले जैसे इसमें चार एजम्सन उन्होंने बोला पहला ये कि जो साइकिल ऑफ इरोजन है वो स्टार्ट तभी होगा जब पूरा का पूरा अपलिफ्टमेंट हो जाएगा लैंड मार्स का मतलब जमीन जब पूरा उठ जाएगा तभी आपका जो साइकिल ऑफ इरोजन है तभी उसमें इरोजनल एक्टिविटी चालू होगा जब वो उठता रहेगा उस समय पे इरोजन एक्टिविटी उसमें चालू नहीं होगा ठीक है तो पहला एजम्सन ये है दूसरा ये कि ये टाइम डिपेंडेंट मॉडल मॉडल रहेगा तीसरा ये कि रैपिड अपलिफ्ट ऑफ लैंड मास होगा मतलब जमीन बहुत तेजी से आ, मतलब उठना चाहिए चौथा ये रहेगा कि ये जो बेस लेवल है या सी लेवल है उसके नीचे जो है इरोड नहीं होगा ठीक है रिवर उसके नीचे इस लैंड मास को इरोड नहीं कर सकता बिलो सी लेवल या बिलो बेस बेस लेवल इरोड नहीं कर सकता ठीक है तो ये जो है चार एजम्सन क्या बोलते हैं डब्ल्यू एम डेविस ने बोला ठीक <coughs> तो डब्ल्यू एम डेविस ने इस साइकिल इस जोग्राफिकल साइकिल या साइकिल ऑफ इरोजन को समझाने के लिए या इस स्लोप डिक्लाइन थ्योरी को समझाने के लिए तीन स्टेज बताया कि तीन स्टेज में ये जो स्लोप है वो डिक्लाइन होता है ठीक है तो पहला स्टेज होता है आपका यूथ स्टेज ठीक है तो ये जो आपका स्टेज है ये आपका हो गया यूथ स्टेज पहले तो क्या हो गया आपका इसमें क्या होगा कि इरोजन स्टार्ट आफ्टर कम आफ्टर द कंप्लीजन ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड मास ठीक अभी तो देखिए यहां पे तेजी से बढ़ गया अब बढ़ने के बाद में ठीक है यहां से लेके तो अपलिफ्टमेंट हो गया अपलिफ्टमेंट होने के बाद में आपका इरोजनल एक्टिविटी चालू होगा यहां पर एजम्सन बोला है, है ना तो अब ये तो अपलिफ्टमेंट हो गया अब यहाँ पे आपका इरोजनल एक्टिविटी चालू होगा तो अच्छा तो इसको इसको समझने से पहले इस ग्राफ को मैं आपको कुछ समझा देता हूँ इस डायग्राम को मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है पहला चीज कि ये जो कर्व दिख रहा है ना ये वाला जो लाइन दिख रहा है जिसमें यूसी करके लिखा हुआ है ये है आपका अपर कर्व अपर कर्व मतलब ये हिल के जो टॉप है उसको दिखा रहा है हिल का जो टॉप का क्या बोलते हैं लाइन है उसको दिखा रहा है ना फिर आता है आपका एलसी लोअर कर्व ये दिखाता है आपका जो वैली फ्लोर है उसको 
या वाटर डिवाइड मतलब ये जो ये जो ज, क्या बोलते हैं जो हिल का जो बॉटम एरिया है ना उसको ये कर्व डिनोट कर रहा है एल सी लोअर कर्व ठीक है उसके बाद आता है आपका ये जो हॉरिजोंटल लाइन है ये टाइम को डिनोट कर रहा है और ये जो है हाइट को डिनोट कर रहा है वर्टिकल एक्सिस जो है हाइट को डिनोट कर रहा है ठीक उसके बाद जो ए है ये ए से सी तक जो है ये आपका एब्सुलूट हाइट ठीक है या फिर रिलीफ हाइट उसको दिखा रहा है फिर जो आपका बी है बी जो है आपका एक तरह से जो एवरेज हाइट है या जो इसको क्या बोलूं मैं हिल का जो हाइट है उसको दिखा रहा है ठीक ठीक है उसके बाद आता है आपका ए डी जी ए डी जी ये एक तरह से आपका है सी लेवल ठीक है जिसको बेस लेवल भी मैंने कहा था आया समझ में ए सी जो है आपका रिलीफ हाइट है या एब्सोल्यूट हाइट ठीक और ये जो है आपका बी सी जो है हिल का हाइट है ठीक एब्सोल्यूट हाइट और ये हो गया आपका रिलेटिव हाइट ठीक अब हो गया अब जानते हैं इसका यूथ स्टेज पहले स्टेज में क्या होता है सबसे पहले क्या होगा कि आपका जैसे ही पूरा पहाड़ उड़ गया अब जैसे ही इसका हाइट जब एकदम ऊंचाई में जब ये चला जाता है तो जाहिर सा बात है कि वहां पे जब पानी जब बहेगा तो उसका जो वेलोसिटी है वो ज्यादा तेज रहेगा तो तो वो क्या करेगा एक तरह से वो आ, वर्टिकल इरोजन ज्यादा करेगा ठीक है वर्टिकल इरोजन ज्यादा करेगा और एक तरह से आ, वी सेप में गड्ढा करना चालू करेगा और गड्ढा करते 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 वो नीचे तक आएगा ठीक है तो एक तरह से वी सेप वैली शुरुआत में तेजी से फॉर्म करता है अब इससे क्या होगा कि जो ये आपका एल है जो लोअर कर्व है वो तेजी से ड्रॉप होगा ठीक है वो तेजी से नीचे गिरेगा लेकिन जो आपका जो अपर कर्व है वो कहीं ना कहीं एक तरह से रिमेन सेम रहेगा वो ज्यादा उतना नीचे नहीं गिरेगा जो आपका ये जो हिल का हिल का जो टॉप है ना ये सेम ही रहेगा लगभग लेकिन ये जो आपका लोअर कर्व है वो तेजी से घटेगा ठीक <coughs> अब उसके बाद आता है आपका मेच्योर स्टेज मेच्योर स्टेज में क्या होता है कि जो आपका अब है ना अच्छा यहाँ पे एक चीज और है कि ये जो मैंने बताया था ना आपको कि एब्सोल्यूट हाइट ये और ये होता है रिलेटिव हाइट ठीक है तो यहाँ पे जो यूथ स्टेज होता है ना यहाँ पे एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव हाइट में कोई चेंजेस नहीं आया रहता है ना वो लगभग सेम रहता है लेकिन यहाँ पे ना एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव हाइट दोनों में डिक्रीज होता है साथ ही साथ ये जो आपका अपर कर्व है वो भी डिक्रीज होता है यूथ स्टेज में तो आपका अपर कर्व डिक्रीज नहीं हुआ था ठीक है और साथ ही साथ जो आपका लोअर कर्व है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो वर्टिकल इरोजन हो रहा था अब वो वर्टिकल इरोजन यहाँ पे कम हो जाता है लेकिन इसमें ना एक तरह से वैली जो होता है वो वाइड होना चालू होता है मतलब फैलना चालू होता है चौड़ा होना चालू होता है ठीक है तो ये हो गया आपका मेच्योर स्टेज ठीक है सेकेंड स्टेज जो है मेच्योर स्टेज हो गया ठीक अब आता है आपका थर्ड स्टेज जो कि है ओल्ड स्टेज ओल्ड स्टेज में क्या होता है अब यहां पे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो जो आपका एक तरह से जो वैली डीपनिंग था यहां पे जो आ, क्या बोलते हैं वी सेफ वैली बना रहा था लेटरल इरो क्या बोलते हैं वर्टिकल इरोजन जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं ये जो ओल्ड स्टेज है यहां से जो लाइन देख रहे हैं ना यहां से ये ओल्ड स्टेज चालू होता है तो ओल्ड स्टेज में टोटली एबसेंट हो जाता है आपका वर्टिकल इरोजन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका लेटरल इरोजन होता है और वैली वाइडनिंग होता है ठीक है यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वही हुआ था वैली वाइडनिंग या लेटरल इरोजन लेटरल इरोजन समझ रहे हैं कि मतलब ये जैसे है ना तो ये ऐसे ऐसे खसकते जा रहा है काटते जा रहा है ठीक है इधर ही खसकते जा रहा है तो ये ये हो गया आपका लेटरल इरोजन वर्टिकल इरोजन कैसे होगा नीचे की ओर काटते जा रहा है तो ये होगा आपका वर्टिकल इरोजन ठीक है तो यहाँ पे आपका लेटरल इरोजन चालू हो गया था और यहाँ पे क्या है ठीक है तो यहाँ पे मैच्योरिटी में लेटरल और वर्टिकल दोनों रहता है यहाँ पे जो वर्टिकल है वो टोटली गायब हो जाता है एब्सेंट हो जाता है और सिर्फ लेटरल इरोजन होता है और वैली वाइडनिंग होता है ठीक है ये होता है अब आखिरी में जब धीरे 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 सब ऐसी ये जो हिल है ये धीरे धीरे घटते घटते एक, एक तरह से ये फ्लैट फीचरलेस टोपोग्राफी बन जाता है ठीक है मतलब फ्लैट लैंड बन जाता है और यहाँ पे छोटे छोटे से ऐसे उठे हुए से कुछ हिस्से बन जाते हैं जिसको हम मियडर्स कहते हैं या मोनेट नॉक कहते हैं ठीक है डेविस ने इस चीज को मोनेट नॉक नाम दिया जो छोटे छोटे उठे हुए कुछ हिस्से बच जाते हैं उसको ठीक है तो ये हो गया 
और ये जो बड़ा सा जो वास्ट एक्सटेंसिव प्लेन एरिया जो आखिरी में बच जाता है जिसको डेविस ने नाम दिया है पिन्नी प्लेन पी ई एन ई पी एल ए आई एन ठीक है पी ई एन ई पी एल ए आई एन पिन्नी प्लेन इस चीज को याद रखिएगा ठीक है यहाँ इसी नाम से ही आपका ये पिन्नी प्लेनेशन थ्योरी बाई डेविस भी है कि भाई आखिरी में जो हिल है वो धीरे धीरे घटते घटते पिन्नी प्लेन में बन जाता है ठीक है मतलब एक तरह से फ्लैट टोपोग्राफी फ्लैट लैंड ठीक है और जो कुछ कुछ उठा हुआ हिस्सा रहता है उसे हम मोनेट नॉक कहते हैं तो ये हो गया आपका डेविस का स्लोप डिक्लाइन थ्योरी अब इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स है पहला चीज ये इसका जो डीमेरिट्स है उसको पहले जान लेते हैं कि ये आ, जैसे इसने कहा कि ये टाइम डिपेंडेंट मॉडल है ठीक तो जो पैंक है जो कि आगे चल के इनके कई सारे चीज को गलत साबित करेंगे तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये टाइम डिपेंडेंट मॉडल नहीं है ठीक है हाँ जैसे इन्होंने कहा कि ये टाइम डिपेंडेंट मॉडल है बोल रहे हैं डेविस लेकिन पैंक बोलते हैं कि ये टाइम डिपेंडेंट मॉडल नहीं है दूसरा ये कि इन्होंने सिर्फ कुछ स्पेसिफिक क्लाइमेट एरिया के लिए ही ये स्लोप डिक्लाइन थ्योरी दिखाया ठीक है और खासकर वो ह्यूमिड एरिया के लिए बाकी के लिए ये लागू नहीं होता तो ये इसका एक डिमेरिट है तीसरा ये होता है कि इन्होंने जो डिपोजिशनल मॉडल है उसको एक्सप्लेन नहीं किया ठीक है इसने तो इरोजनल एक्टिविटी को तो दिखा दिया लेकिन जो इकट्ठा होके जो मटेरियल भी तो इकट्ठा कहीं ना कहीं से कुछ हो रहा होगा उसको तो एक्सप्लेन करना चाहिए तो इस थ्योरी ने उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया उसके बाद चौथा चीज ये आता है कि इरोजनल डज नॉट ऑकर टिल टिल कंप्लीट अपलिफ्टमेंट इज ठीक है अपलिफ्टमेंट इज रॉन्ग ठीक मतलब ये कह रहा है कि ये जो एजम्सन हमने माना ना कि ये जो साइकिल ऑफ इरोजन है तभी स्टार्ट होगा जब पूरा अपलिफ्ट हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा ठीक है ये चीज इसका एक डिमेरिट है फिर आता है आपका पांचवा डेविस ने ये बोला कि जो थोड़े समय के लिए जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट हो रहा है लैंड मार्स का बहुत तेजी से ठीक है तो वो चीज कहीं ना कहीं डिमेरिट है कि भाई ऐसा नहीं होता कि थोड़े समय के लिए एकदम रेपिडली जो लैंड मार्स है वो अपलिफ्टमेंट हो रहा है तो ये भी एक तरह से डिमेरिट हो गया उसके बाद एक और डिमेरिट ये है कि डेविस ने ये बोला कि जो रिवर है जैसे ये जो हिल है हिल एरिया है यहां से जैसे नदी बह रहा है ठीक है और काटते जा रहा है और जैसे ये जो हिल का जो टॉप है धीरे धीरे पतला होते होते फ्लैट लैंड में जैसी बदल गया बन गया तो उसके बाद ना ये जो है क्या बोलते हैं रिवर जो है इरोड करते करते कहीं ना कहीं सी लेवल तक आ गया है ना जो रिवर है यहां से पहले काटा फिर काटा फिर काटा फिर काटते काटते एक तरह से सी लेवल तक आ गया तो डेविस का कहना यह है कि जैसे ही रिवर बेस लेवल या सी लेवल तक आ जाएगा तो वो एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा ठीक लेकिन पैंक का क्या कहना था <coughs> कि जब तक उस रिवर का ट्रिब्यूटरी मतलब उसका जो और ट्रिब्यूटरी नहीं था रिवर का वो भी अगर बेस लेवल तक नहीं आ जाता तब तक आपका साइकिल एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा मतलब एक जो जियोग्राफिकल जो, साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होगा है ना जब तक हाँ जब उसका जो रि, रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है वो भी अगर बेस लेवल को टच कर देता है तब जाके आपका एक जोग्राफिकल साइकिल होगा ठीक तो ये होता है आपका एक डेविस का स्लोप डिक्लाइन थ्योरी मेरिट्स इसका एक कुछ इस तरह से कि एक तरह से ये सिंपल मॉडल है फील्ड ऑब्जर्वेशन किया है साथ ही साथ इसमें कई सारे जो लैंड स्टेज है उनको लैंडस्केप है उनके डेवलपमेंट को समझने में भी मदद आए साथ ही साथ ये जो स्लोप का जो डेवलपमेंट डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है वो चीज समझ में आया डेवलपमेंट ऑफ रिवर या जो ड्रेनेज है वो कैसे होता है वो चीज इस स्लोप डिक्लाइन थ्योरी से समझ में आया ठीक है तो ये उसके कुछ मेरिट्स हो गए और कुछ डिमेरिट्स हो गए ठीक है